七孩子，这次回来都不愿意叫我爸爸了。毕竟这么长时间了，一年多没见了，慢慢熟悉熟悉就好。出来玩就高兴的不得了。哦，小新，清雪，来了，建斌啊，啊不是不是，现在应该叫好副镇长，那就太见外了，还是叫我建斌吧。哼，看你春风得意的样子，一定干得不错。哎呀，哪儿啊，还多亏了特区政策好嘛，这挣了钱可别忘了家乡啊，多给镇上拉点投资，一定一定。开心，你慢点儿。找你爸去吧。来，哎，让爸爸，嗯，哎呀，臭小子真沉喽。来，爸爸抱。小金，给爸爸抱一下好不好？我是爸爸呀，啊。今天咱们回家。妹妹，爸爸你也来，把妹妹也抱上来吧。听你的，熟悉熟悉就好了。哎呦，哎。我开车了，我送你们回去吧。那太谢谢了，静雪，走，走，回家喽。你看看你，爸爸拉拉小手都不行吗？哎，开心，慢点啊，慢点啊，小心点啊，来。小人儿，嗯，清雪，谢谢了啊，进屋坐会儿吧。哎呀，不用客气，不不，我就不去了，你们快回去吧。行，那我回了啊，走吧。爸爸，不好啦，爷爷摔倒啦。什么？慢点，没事。爷爷摔倒了啊！哎，可心，来来来，哎呦哎呦，疼死我了！哎呦，小皮啊，那个千万别进来啊。千万别把你再摔着了！哎呦，疼死了！哎呦，爸，你这是咋了呀？老叔，哎，哎呦，哎呦老后，当心！这地咋这么滑了？哎呦，哎呦，爸、哎，你没事吧？哎呦，你这是怎么当儿子的啊？我回村你也不来看我，不是？我想开心跟小吴兴，我来看看你们，你们就这么害我呀？哎呦，这地上咋这么多油啊？你先起来吧。哎呦，哎呦，日子没法过，我也不想活了，我。爸。老叔，你先起来。好说。哎，小心，清雪，你别进来，地上有油。这样吧，清雪，你先把孩子送到隔壁去，我们把叔送到医院去。这你们能行吗？能行。要不然，不用，辛苦你了啊。别谢。开心，跟着叔叔啊。走走。爸，你看你都成这样了，咱们赶紧去医院查查去。就是啊，叔。来，慢点。慢点。哎，没什么大问题，好好休息就行。谢谢了，谢谢。小希，嗯，你先回去吧，家里还有俩孩子呢。不用，清学哥在家呢。小希，这医生都说了，我爸他没大事儿，他肯定是装的。你在呀，他不好意思醒过来。真没事儿。那医生往偏在啊，你看这啥检查都做了，这也没外伤，这骨头也没啥事儿。他就这样吓唬吓唬我，你赶紧回去吧，啊！那你好好照顾叔叔啊。好嘞。行了吧，别装了，这小西都回家了。哎呦，你没事吧？你说，家里的事到底怎么回事？你刚才检查的时候啊，我往村里打了电话问过了，那是牛二愣，往地上抹的猪油，是想让小西摔倒，想让我表现表现。哎呦，为了你娶媳妇儿，你就不不顾你爹死活呀你、啊？对不住了吧，对不住了，幸好这次没大事儿。行，那咱们先回家吧啊，咱就别占人床位了。海中后家属到医生办公室去一趟。哦，那爸。那先躺着，我先去一趟啊
谢谢你今天帮我照顾两孩子。啊。哎呀，小谢，你说这话可就外气了。怎么说，小福星也是我女儿。哎，我本来就没有尽到什么责任，那孩子都不管我叫爸爸嘛。孩子现在太小了，等他长大了，我会慢慢跟他说的。赶紧回吧，耽误你不少时间了。家里该操心了。没事儿，没事儿，我跟娜娜说了，我过来看孩子。小谢，村里面都说，牛二愣在追求你。这是乱点鸳鸯谱吗？你看，我就说他们是乱讲的嘛。嗯，不过，我觉得建斌对你倒是……我一直把郝副镇长当我的领导，我从来没想过会和他怎么样。哎，小谢，当局者迷，旁观者清。我一直觉得建斌跟你是挺合适的一对儿，要不你……清雪哥，我的事儿你就不用操心了，我自己能处理好。啊，行，那我先走了。嗯，你快回去吧啊！我不送了。哎、阿姨，清雪回来了吗？她不是跟你在一起吗？他一早上说去看小福星，您看这都几点了，电话还关机了。阿姨、啊，你可得管管清雪，他俩都离婚了，可不能再往一块凑了。你也别瞎想了，那清雪说不定还有别的事儿呢。可我知道，他心里就一直有小希。<笑>看你说的。小希照顾他好几年，他哪能说忘就忘啊？哎，您这话什么意思呀？您还想让他俩复婚啊？哎，我可没说啊，那是他自己的事儿。当初我就不同意他俩离婚，我想让他跟你好，可他听我的吗？您就这么容不下我？王小希就那么好啊？王小希还真就这么好。至少他没带着自己的父母下馆子，花好几千买三十的衣服来糊弄我。你说什么呢？哎，娜娜，你这大晚上的干啥去啊？回深圳。不是你回深圳，你回你的，你拉着清学的箱子干啥呀？他肯定得跟我一块儿回啊。不行，哎，他得听我的。哎呀，你不能走。阿姨，您撒手。不行，您拽箱子干嘛？他不能走。等会你摔了。妈，娜娜。哎，这大晚上的，你干嘛呢？清雪，你现在跟我回深圳。哎，怎么了，娜娜？你问你妈。妈，你这是咋回事啊？你问他去。哎，娜娜，这到底怎么了？清雪。我给你妈和你姐买的衣服花了多少钱，你心里清楚，你全程都跟着。今天你妈说我花了三十块钱买了地摊货糊弄她，这是你妈，因为她是你妈，我才对她好的。但她也不能这么糟蹋我的心意啊！好了，没事吧？来，你跟我来。哎呀，没事没事，你听我的啊，妈。你要是为了这事儿跟李娜生气的话，那你可真是冤枉她了。那衣服呀，真的是丽娜拉着我在深圳商店里面一件一件跟您跟我姐挑出来了，还真是花了两千多块钱呢。真的啊？你要不信的话，那标签我还留着呢，回头我拿给您看。那那些，我我那不也是听菊芳说的吗？哎，对了。你今天死哪儿去了啊？让人家丽娜这找你半天，找的直着急。你是不是又找小西去了？哦，我到小西那儿看孩子去了，正好啊，遇到郝副镇长他们家里遇点事儿。小西跟我说让我照看俩孩子，我就耽误到这会儿了。那你干嘛关手机啊？妈，你别提了，你看你看我这手机不知道怎么回事，这突然间没电了。我这刚才注意到，刚刚才发现，你看。知道我今天发现什么事儿了吗？哎，那好副镇长，他跟小西有戏，真的啊？啊，啊，他
之前就对小西挺好的哈。哎妈，这事儿你可不能出去乱说啊。哎，我知道。哎，咱别在这儿说呀，咱回屋里说去啊。嗯、呃，那个，娜娜今天晚上也不回去了。那个，家里边还有新被子、新褥子啊。妈，不用了。明儿大早，我们俩约了人在县里聊事儿呢。今儿晚上我们就不住家里了，我这就回来接他的。啊啊，那那好。那，那我们先走了。那也好。妈，你赶紧回去吧，睡觉，别着凉了。我们就走了啊！啊啊，阿姨，赶紧回去吧。哎。放心，开心啊，我会照顾的。不过这好叔，这平时这身体看着挺好，挺结实的，咋好好的就快脑溢血了呢？他平时肉爱吃肥的，酒爱喝烈的，生活习惯又不太好，所以就造成他血压血脂高。不过医生说了，幸亏发现的及时，应该没什么大碍，住院好好的调理一段时间，就应该没事了。嗯。就是这好叔要吃苦了，哎，都怪我工作太忙，没太关注到他。医生说，这老年人的病，最要紧的就是早发现、早治疗。现在城里的老年人啊，一年半载的都要去医院做个体检。不过我爸这个事儿，也算给我提了个醒。小谢，你抽空啊，也一定带婶儿到医院好好的查查。是，建斌。我听你这么一说啊，我突然有了个想法。我也有一个想法，我猜咱俩的是一个想法。是吗？你说我听听。你是不是想给全镇的老年人都做个检查？咱俩还真是想一块儿去了。但是，这全镇的老人太多了，就怕这检查费用。这个你不用操心了。我已经跟医生聊过了，县医院呀、啊、有一项组织人员到各乡镇去做个义诊，明天上班的时候，我再去跟院长沟通一下这个事儿。真的，那太好了。小谢，这天也不早了，你赶紧早点休息吧，明天还上班呢。好。那我挂了啊，你也早点歇着。娜娜，哎，清贤，怎么又在这儿见面了？这是省城来的王总开发的。怎么样，不错吧？啊，真挺好的啊！我妈，哎妈，怎么了？清雪，小西出事儿了，你姐说被杀管文物的给带走调查去了。哎妈，你看到是谁带走的吗？不知道啊，就说是文物局的还是文啥局的。怎么了？娜娜。一会儿王总来了，你先陪一下，我得回去处理点急事儿。我是好不容易约了人家的，你不是一直想了解县城投资的事儿吗？没事没事，你了解我了解都是一样的。我不跟你说了，我先走了。你等我，回来我找你。哎，清雪那边，快别再过来了啊！是，金雪，小西的事还是我来处理吧。不行不行，我得看到人才放心呢。于主任说的太对了，他们就是这样一群人，说的都对。怎么样了，小西，没事吧？你们来干啥呀、啊？我是柳树镇的副镇长郝建斌，这把进的事儿我很清楚。你们有啥事儿来找我
。我已经跟主任解释清楚了，牛二愣也把卖他剑的人带过来给我作证了，没事了。郝镇长，我们把王主任带回来，只是想了解一下那把剑的情况。现在确定那把剑是假剑，是清兵庄牛二愣为了个人的目的而使用的道具，就没什么事了。哦，古剑是假的啊。小西没事了吧？我没事了，是我自己要留下来的。我让于主任给我科普一下相关的法律法规。啊，回去多跟村民们宣传一下关于文物的法律法规，哎，让他们知法懂法。好，回去之后我们马上宣传，保证再也不会发生这样的事儿了。小西，你受惊了，走，我请你吃顿饭压压惊。不用，我没有受啥惊。就是啊，小西多大气的人啊，这点事儿能听到他吗？静雪，谢谢你对小西的关心了。行，看到你没事儿我就放心了。哎，啊，那我先走了，你忙吧。好的，咱们也走吧。哎，要不我请你吃顿饭压压惊吧？你刚才可不是这么说的。王小西多大气人，咱们赶紧回吧。还有这个文物的事情要处理好呢。再大气也是女同志嘛，反正我是挺担心的。嗯，吃饱了吗？饱了，饱了，不错。嗯，刚跟那个王总聊的怎么样啊？你还好意思问？你那么十万火急的去见谁了？哎呀，我就出去那么一会儿。也就了解了解情况，我知道你没问题。你少给我戴高帽，你是不是去找王小西了？我给你妈打电话了。娜娜，你说小西出事儿了，我能不管吗？当时我真的太着急了，我没法跟你细说。反正我算是看明白了。不管我为这个家出多少力，在你们眼里都是王小西最好。娜娜，你千万不要误会嘛！小西以前对我好，你也是知道的。他出事儿了，我总不能袖手旁观，不管不顾吧？景轩，你答应过我的，你说你会一直对我好的。我知道啊。你不能因为我不能给你生孩子。你就嫌弃我？哎呦，不是跟你说了吗？没有孩子，我们俩一样可以过得很幸福。啊，对了，王总说了，到县城投资吧，还是有优惠政策的。但我觉得做生意，总体上还是深圳那边比较好。你想回来发展这个不太现实，而且我们好不容易在深圳立住脚。咱俩还是回去吧，娜娜。深圳是一个藏龙卧虎的地方，像咱们这种人啊，遍地都是。如果想在那边把咱们公司做大的话，真的是太难了。但如果我们回来，我们可就是相当有实力了。你真不想在深圳待了？我们在深圳待一辈子，那也只能是一个小鱼小虾。但如果回来就不一样了。趁着我们家乡还没有发展起来，我们把深圳那套经验搬回来，我相信咱们俩一定能挣大钱。你该不会是为了王小西回来的吧？你瞎想什么呢？我完全是为了发展事业才考虑回来的。秦雪，不是我不支持你。但咱俩这个决定，别着急做好不好？回深圳，咱俩再权衡权衡，好不好？